இப்போ இந்த மெத்தட பயன்படுத்தி காணக்குள்ள இஃப் கேடி இஸ் ஈக்குவல் டென் பர்சன்ட் ஆர்பிங்கிறது ரிஸ்க் ப்ரீமியம் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் வட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் யூசிங் ஓன் பாண்ட் ஈல்ட் ப்ளஸ் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் மெதட் திஸ் மெதட் ப்ரொடியூசஸ் போல் பார்க் எஸ்டிமேட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் இக்யூட்டி கேபிட்டல் அண்ட் கேன் சர்வ் எஸ் அ யூஸ்ஃபுல் செக் ரைட் இதுதான் வாய்ப்பாடு காஸ்ட் ஆஃப் இந்த மெதடில் கணிக்கிற பொழுது காஸ்ட் ஆஃப் இக்யூட்டி இஸ் ஈக்குவல் ஐம் சாரி எஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இக்யூட்டி ப்ளஸ் கேடி ப்ளஸ் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் கேடி ப்ளஸ் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் இந்த கேடிங்கிறது என்ன ஏற்கனவே நான் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் படிப்பு கொடுக்கல உங்களுக்கு விஷயம் நான் சொன்னேன் ஒருவர் பத்து லட்சம் ரூபா காசு வச்சிருக்காரு வைத்து கொள்வோம் அவர் கொண்டு போய் வங்கியில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டில் வந்து போடலாம் உதாரணத்துக்கு டென் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணுங்க போடலாம் அவருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வட்டி வருமானம் நிச்சயமாக அது கிடைக்கும் ஆனால் அப்படி செய்யாமல் அவர் என்ன செய்கிறார் அடிஷனல் ரிஸ்க் எடுக்கார் ஒரு செக்யூரிட்டியில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார் அவர் தெரியும் ஃபிக்ஸ்ட் ஆஃபீஸ் டிபாசிட்டில் போட்டால் டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்க முடியும் இல்லை அதையும் தாண்டி நமக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து செக்யூரிட்டியில் கொண்டு போய் போடுறார் ரைட் அப்போ உண்மையாக க கன்ஃபார்மான அந்த டென் பர்சன்டேஜையும் தாண்டி அவருக்கு கிடைக்கணும் என்று சொல்லி அவர் செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார் இப்போ அந்த செக்யூரிட்டியிலேருந்து கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் பதினைஞ்சு வீதம் வச்சுக்கொள்வோம் அவை பத்து சதவீதம் நிச்சயிக்கப்பட்ட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ட அவர் கிடைத்த அந்த பதினைஞ்சு சதவீதத்தில் கழிக்கின்ற பொழுது வார இடைப்பட்ட ஐந்து சதவீதம் தான் அவருடைய மேலதிகமான இடர அவர் எதிர்கொண்டதனால் கிடைக்கின்ற ப்ரீமியம் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் என்று சொல்கிறோம் ரைட் அது ஆர்பிஎம்னு சொல்கிறீர் ரைட் நார்மலாக இந்த இந்த ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் கேப்டன் மாடலில் நான் பார்த்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டுங்கிறது தான் இந்த கேடி ரைட் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டாக அல்லது ட்ரெஷரி பில் ரேட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரெஷரி பில் ரேட்டு தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சாரி ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட்டுன்னு சொல்லி எடுப்பாங்க இப்போ அதை கணக்கில் அவர் எவ்வளோ ஒன்று தந்திருக்கார் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலதிகமாக அவர் எது எதிர்கொள்கின்ற இடர் ரிஸ்க் ஃபேஸ் பண்ணுற ரிஸ்க்குக்காக வேண்டி கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் தான் ரிஸ்க் ப்ரீமியம் ரைட் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி பத்து லட்சம் ரூபா காசை வந்து பத்து சதவீத இன்ட்ரெஸ்டில் போட அது பத்து சதவீத இன்ட்ரெஸ்ட் ரிட்டர்ன் கிடைக்கிட்டு போகும் நோ எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார் மேலதிகமான ரிட்டர்ன் கிடைக்கணும் என்றதுக்காக ஒரு இடரை எதிர்கொண்டு ரைட் ஒரு செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார் அவர் பதினைஞ்சு வீதம் கிடைக்குது ஆகவே அந்த பத்து வீதம் போக மேலதிகமாக இருக்கிற அஞ்சு வீதத்தை தான் நம்ம ரிஸ்க் ப்ரீமியம் என்று சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ நாம் அந்த தகவல் அவர் நம்ம கணக்கில் தந்திக்கார் அதன்படி நம்ம கணிச்சோம் என்று சொன்னால் இந்த கேஎஸ்சி இஸ் ஈக்குவல் காஸ்ட் ஆஃப் இக்யூட்டி இஸ் ஈக்குவல் ரைட் கேடி கேடிங்கிறது இந்த கணக்கில் வந்து ரைட் ட்ரெஷரி பாண்ட் ஈல் ரேட் தந்திருக்கார் அதுதான் ஆர்எஃப் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரேட் பத்து வீதம் சக ரிஸ்க் ப்ரீமியம் எட்டு சதவீதம் ஆகவே மொத் பதினெட்டு சதவீதம் தான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இது ஒரு ஒரு மெதட் உதாரண டிவினன் குரோத் மெதட் மாடல் நான் யூஸ் பண்ணி நாம் காணுற மாதிரி இது ஒரு மெதட் ரைட் இப்போ பதினெட்டு வீதத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே ஒன்று தான் அப்ளை பண்ணுறோம் மொத்தமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் பதினைஞ்சு சதவீதம் எங்களுக்கு என்ன வருது டிஸ்கவுண்ட் இஃபெக்டர் ரேட் கிடைக்குது இதை நாம் என்ன செய்கிறோம்னா இங்கே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கேன் டிஸ்கவுண்ட் இஃபெக்டர் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் பதினைஞ்சு வீதம் இப்படி வந்தது இனி நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினது போல் இந்த பத் முதல் பத்து வருடத்துக்கும் க்யூமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்ட் இஃபெக்டர் காணணும் பிந்திய பத்து வருடத்துக்கு டிஸ்கவுண்ட் இஃபெக்டர் காணணும் இருபதாவது வருடத்துக்கு மாத்திரம் இதை விற்கிற காரணத்தினால் தனியே காணணும் இது எப்படி காணலாம் காண்றதுக்குரிய வழி ரைட் இங்கே பாருங்கள் கால்குலேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் இஃபெக்டர் ஒர்க்கிங் ஃபோர் என்று எழுதியிருக்கேன் ரைட் இயர் ஜீரோ டு இயர் ஒன் டென் எப்படி கணிக்கிற ரைட் இதுக்கு இந்த வாய்ப்பாடில் நீங்கள் பிறவிட்டீங்கன்னா லேசாக கணிக்கலாம் இந்த வாய்ப்பாடு ஒன்றும் இல்லை இது வாய்ப்பாடு நாம் வந்து எஃப்எம்மில் படிக்கிறது போது பொண்ட் வேல்யூவேஷனில் நாம் பார்த்துருக்குறோம் ரைட் பொண்ட் வேல்யூவேஷனில் பார்த்துருக்கோம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் த ஸ்லைட் லெட் மீ செக் ரைட் பிஃபோர் கம்மிங் டு வேக் த பொண்ட் வேல்யூவேஷன் ஷுட் பி தியர் right this is the formula right c bond valuation is equal coupon rate 1 minus 1 over 1 plus r
டி ஃபா வச்சுருக்கோம் என்ன மடுக்கு அதன் கீழ் ஆர் முழுவதின் கீழ் ஆர் ப்ளஸ் ஃப்யூச்சர் வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் அப்போன் ஒன் ப்ளஸ் ஆறு என்ன மடுக்கு இதில் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த சி கூப்பன் ரேட்டையும் விடுறோம் ஃப்யூச்சர் வேல்யூவையும் விடுறோம் இந்த அடை பெரிய அடைப்பு குறிக்கில் இருக்கிற வாய்ப்பாடை நாம் என்ன செய்யலாம் தனியை எடுத்து இங்கே என்ன செய்யலாம் அப்ளை பண்ணலாம் க்யூமிலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் காண்றதுக்கு அதைத்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் என் என்ன மடிக்கின் கீழ் முழு முழுவதின் கீழ் ஆர் இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்போன் ஒன் ப்ளஸ் நாங்கள் டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் காண்டிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பத்து வருடத்துக்கு பார்க்க வேண்டியதால் பத்தாம் அடுக்கு அதன் கீழ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கணிச்சம் விட்டால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் செவன் எங்களுக்கு கிடைக்குது முதல் பத்து வருடத்துக்கு இப்போ பதினோராவது வருடத்துலேருந்து இருபதாவது வருடம் காணணும் அப்படி குறிப்பிட்டு பதினோராவது வருடத்துலேருந்து இருபதாவது வருடம் காணும்